ফার্স্ট সে ডিম্পি তোর পার্টিটা এত দারুণ ছিল যে আমরা সবাই মিলে খুব এনজয় করেছি রিয়েলি আর এর পরে আমি আমার অলস স্বামীকে টেনে তোর পার্টিতে নিয়ে আসবো আচ্ছা মনে হচ্ছে আমার ফোনের ব্যাটারি ডাউন হচ্ছে আচ্ছা শোন ডিম্পি এই ফোনটার ব্যাটারি শেষ হয়ে গেল এই আওয়াজটা কোথেকে এলো তুমি জানো না তো কে জানে বাড়িতে কে ছিল হ্যাঁ আমি নাকি তুমি শোভা আমি দিব্যি খেয়ে বলছি আমি সত্যি জানি না এই মেয়েটা কে কোথা থেকে এসেছে মিথ্যে বলছো তুমি প্লিজ ট্রাস্ট মি আমি জানি না শোভা মাথা থেকে তো রক্ত বেরোচ্ছে ওর কাছে তো টর্চও আছে সুশীল এই মেয়েটা নিশ্চয়ই কোনো চোর আমাদের এখনই পুলিশকে ইনফর্ম করা উচিত আমার ফোনও বন্ধ আছে আমি আমার ফোন নিয়ে এই মেয়েটার অন্য কোনো সাথী নেই তো বাড়িতেই লুকিয়ে আছে আমি তো এখানেই বসেছিলাম আর মেয়েটার মাথায় চোট লেগেছে কোথায় যেতে পারে তুমি ভালো করে দেখো নি দেখো ভালো করে আরে দেখলাম তো এখন কি নিচে বসে দেখতে হবে নাকি ধারালো জিনিস এই দেখো আরে তোমার এই অ্যান্টিক টেবিলে না গন্ডগোল আছে তোমার দু লাখ টাকা পুরো জলে গেছে ওই ডিলার তোমাকে বোকা বানিয়েছে শোনো সুশীল এসব জিনিসের ব্যাপারে তুমি কি জানো আরে এটা দুশো বছর আগেকার রাজা মহারাজাদের আমলের টেবিল আর এই টেবিলের ভিতরে হতে পারে কোনো পুরনো আর দামি জিনিস রয়েছে তোমার কথা শুনে যদি এটা আমরা কেটেও ফেলি আর যদি এর থেকে কিছু না পাওয়া যায় তখন আমাদের কি অবস্থা হবে বলতো তোমার দু লাখ টাকা জলে গেল গো এর কোনো প্রয়োজন পড়বে না কারণ আমার কাছে একটা আইডিয়া আছে
কাঠের মধ্যে কুঠার দাদা এটা শুধু কুঠার নয় এই কাঠের টুকরোটা ওই টেবিলটা থেকে নেওয়া হয়েছে যেটা আমরা পুরো দু লাখ টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছি কিন্তু শোভা তাতে কি এসে যায় এটা তো একটা পাতি কুঠার সুশীল এটা কোনো যেমন তেমন কুঠার নয় দুশো বছর পুরনো টেবিল থেকে বেরিয়েছে তার মানে এই কুঠারটাও ঠিক ততটাই পুরনো কোটি টাকার মূল্য হবে এর তার মানে দু লাখের ভেতরে এক কোটির জিনিস আরে দাদা দাদা একটু সাবধানে দাদা ঘাবড়াবেন না কিচ্ছু হবে না আসলে কি বলুন তো দাদা এর ভিতরে যে জিনিসটা আছে সেটা দুশো বছর আগে কার খুব মূল্যবান তাই সাবধানে আরে বৌদি এত বছর ধরে আপনাদের এখানে কাজ করছি কখনো কোনো গন্ডগোল করেছি নাকি এই নিন আপনার দামি জিনিস স্যার স্যার বলেছিলাম না অ্যান্টিক এরকম জিনিস মনে হয় কোনোদিনও আপনি দেখেননি বলুন না কত বছরের পুরনো এই জিনিসটা কুড়নের উপর লেগে থাকা রক্তের যে দাগটা আমি দেখতে পেয়েছি আমার তো লোমগুলো খাড়া হয়ে গেল আর ঠিক সেই সময় আমি সালুকাকে ফোন করলাম কল তো করবে ভাই তুমি আমার পুরনো বন্ধু বিশেষ বন্ধু লাশ দেখলে রক্ত দেখলে তুমি তো আমার মনে করোই ভাই তবে এটা বলবো যে আপনি খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন এটা এখানে এনে নাহলে আজকাল তো লোকেরা এসবের গুরুত্বই দেয় না অভিজিৎ কুড়ুলের এই যে ধারটা আছে না কিনারটা একটা তাজা রক্ত দেখা যাচ্ছে মনে হচ্ছে এই কুড়ুলের দ্বারা রিসেন্টলি কারোর চোট লেগেছে আর এইটা এইটা কিছু বিশেষ ধরনের এই দেখো কুড়ুলের ওপর এইটা যে লেগে আছে এটা বিশেষ কিছু এইটাকে চেক করে দেখি নিশ্চয় কারোর খুন হয়েছে এই স্বামী স্ত্রী সুশীল আর শোভা এদের সঙ্গে দেখা করতে হবে এটা খোঁজ নিতে হবে যে এই কুড়ুল ওদের টেবিলে পৌঁছল কি করে স্যার আমার মনে হচ্ছে স্বামী স্ত্রী দুজনে গল্প বলছে স্যার 
কাঠের টেবিলে কুড়ুল কি করে আসতে পারে স্যার হতে পারে নিখিল এটা হয়তো পসিবল এই কুড়ুলের উপর এই যে রক্তের উপর আঠাদ মতো লেগে আছে গাছ গাছ গাড়ার রস এটা এই কথা প্রমাণ করে যে এই কুড়ুলটা কোনো গাছে ছিল আপনি বলতে চাইছেন যে কুড়ুলটা গাছের ভিতরে ছিল হ্যাঁ বুঝি তোমার হয়তো অদ্ভুত লাগছে কিন্তু এটা নিশ্চয়ই সম্ভব এটা হতে পারে আমি বলছি কেমন করে হয়েছে এটা একটা গাছ এখন এটা ছোট আছে আর এই গাছটার ঠিক এইখানে একটা কঠোর আছে কেউ এই কুড়ুলটাকে এই গাছটার কঠোরের মধ্যে লুকিয়ে ফেললো ধীরে ধীরে গাছটা বড় হতে লাগলো আর এই গাছটায় যত দ্রব্য পদার্থ আছে সেফ এই কুড়ুলটা রক্তের দাগের ওপর একদম আঠার মতো চেপে বসে গেল আর ধীরে ধীরে যেমন যেমন এই গাছটা বড় হতে শুরু করলো এই কুড়ুলটা এই গাছটার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ঢুকে গেল আর এসব হতে কত সময় লাগতে পারে ডক্টর সালুখে প্রায় সাত থেকে আট বছর তার মানে আট বছর ধরে এই কুড়ুল গাছের ভিতরে রয়েছে না আট বছরের আগে আট থেকে বারো বছর আগে আর এই কুড়ুলের উপর যে রক্তটা লেগে আছে ওটা ডিএনএ টেস্ট করলে পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে স্যার এত বছর আগে করা অপরাধ সম্পর্কে জানবেন কি করে এবার এটা তো এনারাই বলতে পারবেন স্যার ওই টেবিলটা আমরা একজন অ্যান্টিক ডিলারের কাছ থেকে দু লাখ টাকা দিয়ে কিনেছিলাম স্যার আজকে সকালে আমরা জানতে পারলাম যে ওই টেবিলের মধ্যে ওই কুঠারটা আছে যার মধ্যে রক্ত লেগে আছে স্যার আমরা জানি না ওই রক্তটা ওর মধ্যে কোথা থেকে এলো টেবিলের মধ্যে কুঠার স্যার গল্পটা কিন্তু বেশ জম্পেশ গল্প নয় সত্যি এটা স্যার স্যার কাল রাত আমাদের বাড়িতে একটা মেয়ে এসেছিল ওই টেবিলটা নিচেই লুকিয়েছিল আমরা পুলিশকে ফোন করবার আগেই ও ওখান থেকে পালিয়ে গেল আর স্যার মেয়েটা যখন টেবিলের নিচে লুকিয়েছিল তখন ওর চোট লাগে অনেকটা রক্ত বেরোয় তখনই আমরা জানতে পারলাম যে টেবিলের নিচে কোনো ধারালো জিনিস আছে আর এই ধারালো জিনিসটা ওই কুঠার ছিল হ্যাঁ ম্যাডাম আমরা ভাবলাম যে টেবিলটা তো অ্যান্টিক তাই কুঠারটাও হয়তো অ্যান্টিক আর দামি হবে এই জন্য আমরা কুঠারটা বিক্রি করবার সিদ্ধান্ত নিলাম ঠিক আছে একটা কাজ করুন আপনারা যে মেয়েটা আপনাদের বাড়িতে ঢুকেছিল তার স্কেচটা বানাতে আমাদের সাহায্য করুন ঠিক আছে স্যার আর হ্যাঁ এই টেবিলটা আপনারা কিনেছিলেন ওটা আসলে ওল্ড ক্লাসিক অ্যান্টিক স্টোর ওল্ড ক্লাসিক অ্যান্টিক স্টোর কোথায় ছিলে তুমি সারা রাত আমি তোমাকে কোথায় কোথায় না খুঁজেছি এই এই চোট কি করে লাগলো তোমার কি হয়েছে কুরুলের ব্যাপারে সিআইডি জানতে পেরে গেছে সিআইডি জানতে পেরে গেছে তোমাকে আমার দেবী মায়া এসবের থেকে দূরে থাকো না আমি পারবো না দূরে থাকতে তুমি দূরে থাকো ইউ নো তুমি এটা বলার চেষ্টা করো না যে তুমি আমার চিন্তা করো বন্ধ করো এইসব নাটক মায়া তুমি এটাকে নাটক বলছো আমি তোমার জন্য কি কি করিনি কিচ্ছু করনি তুমি আমার জন্য শুধু ব্যথা দেওয়া ছাড়া শুধু ব্যথা দিয়েছো তুমি আমায় তোমার মতো নিজের লোক হলে শত্রুর কি দরকার মায়া তুমি আমাকে যা শাস্তি ইচ্ছে হয় দাও কিন্তু প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দাও তুমি ছাড়া এই পৃথিবীতে আমার আর কেউ নেই কষ্ট পাও তুমি তোমার জন্য আমি কষ্ট পেয়েছি না তোমার চোখে এই জলটা দেখে না ভালো লাগছে আমার ভালো করে দেখুন এটাকে এই টেবিলটা কি আপনি দশ দিন আগে মিসেস সুশীলকে বিক্রি করেছিলেন আরে হ্যাঁ স্যার আরে দুশো বছর পুরনো রাজা মহারাজাদের আমলের টেবিল এটা দেখেই ওনারা পছন্দ করে নিয়েছিলেন কোনো বিশেষত্ব তো আছেই বিশেষ জিনিস হলে কিছু বিশেষত্ব তো থাকবেই না ওই টেবিলের ভেতরে একটা কুঠার ছিল যেটাতে রক্ত লেগেছিল 
রক্ত টেবিলের ভেতরে উঠার কি করে আসবে আরে না স্যার এরকমটা হতে পারে না এই হলো সেই কুঠার এটা দিয়ে খুন করা হয়েছে স্যার এই ধরনের ফার্নিচার তো উঁচু বংশের কাছ থেকে বা প্রাইভেট কালেক্টরদের কাছ থেকেই পাওয়া যায় এর মধ্যে কেউ যদি কুঠার রেখে দেয় আমরা কি করে জানতে পারবো সেটাও একটা কথা আচ্ছা তুমি এই টেবিলটা কার থেকে কিনেছিলে এক মিনিট স্যার বলছি এক্ষুনি হ্যাঁ তো তাহলে এটাই তোমার অ্যান্টিক ফার্নিচারের নকল কারবার হ্যাঁ নকল মেমো বানাচ্ছো নতুন ফার্নিচার বানাও তারপর কেমিকাল দিয়ে ওটাকে অ্যান্টিক লুক দাও হ্যাঁ আমাকে ছেড়ে দিন স্যার ভুল হয়ে গেছে আর কখনো এরকম ভুল করবো না টেবিলের ভেতরে কুঠারটা এলো কোথা থেকে স্যার আমি 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 জানি না ওই ফার্নিচারগুলো তো আমরা কাঠের টুকরোগুলোকে লাগিয়েই বানাই তাতেই এসেছে বোধ হয় কাঠের টুকরোগুলো আসে কোথা থেকে আমাদের সব মাল জেফারসন টিম্বার মিল থেকেই আসে কাস্টমারকে ঠকানোর অপরাধে এই সবগুলোকে জেলে নিয়ে গিয়ে পড়ো যাও আপনি চিন্তা করবেন না স্যার আমি ম্যানেজার আজকে যত অর্ডার আছে সব ডেলিভার করিয়ে দেবো ঠিক আছে ঠিক আছে হ্যালো হ্যাঁ অজয় বাবু হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন স্যার আমরা সিআইডি অফিসার স্যার আমরা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে পারমিট নিয়েই এসব কাট কাটাই হ্যাঁ সে তো ঠিক আছে কিন্তু আপনাদের মিল থেকে ওল্ড ক্লাসিক অ্যান্টিক স্টোরে কাঠের টুকরো পাঠানো হয়েছিল যার মধ্যে একটা কুঠার রয়ে গিয়েছিল যেটাতে হয়তো কোনো অপরাধ হয়েছে স্যার এ ধরনের কাট খুব দামি হয় আর কম বিক্রি হয় তাই আমরা অর্ডারই করি না আপনারা যদি চান তাহলে চেক করে দেখতে পারেন এই ইনভয়েসটা দেখুন এতে আপনার মিলেরই নাম লেখা আছে তো জেফারসন টিম্বার মিল আগে হ্যাঁ কিন্তু স্যার এটা আপনার দোকানে কাঠের সাপ্লাইটা কে দেখে স্যার উদয় এখানে সুপারভাইজার সাপ্লাইটা ওই দেখে কোথায় পাবো উদয়কে স্যার এই ওখানে রয়েছে আসুন কথা বলি দিচ্ছি আসুন স্যার স্যার তাড়াতাড়ি বার করো আসুন আসুন স্যার একটু বন্ধ করো গন্ডগোল তো হয়েছে অনেক বড় গন্ডগোল হয়েছে আর গন্ডগোল এটাই যে আপনি আপনার মালিককে না জানিয়েই বাইরে থেকে শিশু কাঠ আনিয়েছেন আর সেটার সাপ্লাইও দিয়েছেন একে তুমি বিনা পারমিটে কাঠ কিনেছো আমার সেটা সাপ্লাইও করলে তুমি এটা জানো না যে পারমিশন ছাড়া গাছ কাটা বেআইনি এটার জন্য তুমি জেলে যেতে পারো বুঝলে আমাকে ক্ষমা করে দিন স্যার না উদয় তুমি ক্ষমা পাবে না তুমি স্কুলে পড়নি গাছ বাচ্চাদের মতো হয় ওদের বাচ্চাদের মতো ভালোবাসা উচিত জঙ্গলে শুধু সেই কাঠি কাটা যেতে পারে যেগুলো খারাপ এবং সেটাও ফরেস্ট অফিসারের পারমিশনের পরে ওই কাঠগুলো কোথা থেকে আনিয়েছিল মহাগিরি জঙ্গল থেকে আনিয়েছিলাম স্যার মহাগিরির জঙ্গল স্যার এখানে কিছু গাছ আছে যেগুলো বন বিভাগ থেকে কাটার অনুমতি দিয়েছে একটা গাছ কাটলে পরে দশটা গাছ লাগাতে হয় স্যার আরে আপনাদের ফরেস্ট অফিসার কোথায় অনেকক্ষণ ধরে তো হেঁটেই যাচ্ছি আমরা স্যার আরও একটু চলুন না সামনে এগিয়ে গিয়ে দেখি উনি একটু আগেই গেছেন আপনাদের ফরেস্ট অফিসারের নামটা কি বিক্রম বাবু অনেক বছর ধরে এখানে কাজ করছেন আচ্ছা এই শিশু গাছগুলো কোথায় কোন দিকে শিশু গাছের জঙ্গল তো স্যার অনেক ভিতরে ওখানে সাধারণ লোকে যাওয়ার পারমিশন নেই স্যার স্যার বিক্রম বাবু মিস্টার বিক্রম ইয়াস আপনারা আমরা সিআইডি থেকে আসছি আপনার এলাকায় ঘটে যাওয়া একটা খুনের ব্যাপারে আপনার কাছ থেকে কিছু খবর নিতে এসেছি 
আমি খুশি হব আপনাদের সাহায্য করতে পারলে বলুন বিক্রমজিৎ আপনার জঙ্গল থেকে চুরি হওয়া একটা শিশু কাঠের মধ্যে একটা কুঠার পাওয়া গেছিল সেটা দিয়ে কাউকে খুন করা হয়েছিল স্যার ফরেস্ট গার্ডদের দায়িত্ব জ্ঞানহীনতার জন্য কিছুদিন আগে এরকম কিছু গাছ তো চুরি হয়েছিল কিন্তু গাছের মধ্যে কুড়ুলের ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না ফরেন্সিক রিপোর্ট থেকে এটাও জানা গেছে যে ওই কুঠারটা গত দশ বারো বছর ধরে এই গাছেই ছিল স্যার পনেরো বছর ধরে আমি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে কাজ করছি কিন্তু আমি এরকম ব্যাপার তো প্রথমবার শুনছি একটা কথা তো ঠিক যে যে খুনটা হয়েছিল সেটা অনেক আগেই হয়েছিল কিছু বলতে পারবেন কি আপনি স্যার আমি প্রথম পোস্টিং থেকেই এই জঙ্গলে আছি কিন্তু এরকম কখনো শুনিনি স্যার বিক্রমবাবু এই কুঠারটা আমরা এই জঙ্গলেরই একটা গাছ থেকে পেয়েছি তার মানে তো এটা পরিষ্কার যে যাকে খুন করা হয়েছে বা যে খুন করেছে ওরা দুজনেই এই আশেপাশের এলাকাতেই কোথাও থাকে স্যার এই জঙ্গলের আশেপাশে দু তিনটে গ্রাম আছে কিছু ফার্ম হাউস আছে যদি এরকম কোনো দুর্ঘটনা ঘটেই থাকতো তাহলে আমি অবশ্যই জানতে পারতাম তো ঠিক আছে খোঁজ করা যাক এখানকার ফার্ম হাউসে আর গ্রামের লোকেদের কাছে যে দশ বারো বছর আগে এখানে কোনো খুন হয়েছিল কি না কীরকম প্রোগ্রেস কত দূর পৌঁছল কেসটা স্যার ওই মেয়েটার স্কেচ বানানো হয়ে গেছে যে শোভা আর সুশীলের ঘরে ঢুকেছিল রবি স্কেচটা কোনো পুরনো ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে মেয়েটার না স্যার ওই এরিয়াতে কেউ ওকে আগে দেখেছিল না স্যার ঠিক আছে স্কেচটার কপি সমস্ত পুলিশ স্টেশনে পাঠিয়ে দাও যদি কিছু জানা যায় স্যার ওই মহাগিরির জঙ্গল থেকে কি পাওয়া গেল স্যার এটাই হলো সেই জঙ্গল আর তার আশেপাশের নকশা এই জঙ্গলের ভিতরে একটা গ্রাম আছে ঝিলের পাশে আরও দুটো গ্রাম আছে জঙ্গলের বাইরে পূর্ব দিকে আর কিছু ফার্ম হাউস আছে পশ্চিম দিকে গত দশ বারো বছর ধরে এমন কোনো কেস কি ঘটেছিল যা সলভ হয়নি আর তাতে কুড়ুলের ব্যবহার করা হয়েছিল না স্যার খুন হয়েছে ওই এলাকাতে কিন্তু রিপোর্ট লেখানো হয়েছিল অন্য এলাকাতে কোনো মিসিং রিপোর্ট কোনো মিসিং রিপোর্ট তো নেই কিন্তু গ্রামে একটা ফার্ম হাউস আছে যেটা প্রায় দশ বারো বছর ধরে বন্ধ হয়ে আছে দশ বারো বছর ধরে বন্ধ হয়ে আছে হ্যাঁ স্যার আশেপাশের লোকজন বলছে যে ওই ফার্ম হাউসের মালিক হঠাৎ একদিন কোথাও চলে যায় আর তারপর থেকে ওকে কেউ দেখেনি মালিকের নাম কি স্যার প্রেম কুমার পুরনো জিনিস কেনা বেচার ব্যবসা ছিল অ্যান্টিক ডিলার এই প্রেম কুমারের ফার্ম হাউসে আমাদের যেতেই হবে স্যার এই জায়গাটা বারো বছর ধরে বন্ধ পড়ে আছে স্যার হ্যাঁ পঙ্কজ সেই জন্যই তো আমরা এখানে এসেছি যাতে জানতে পারি যে বারো বছর ধরে এটা বন্ধ কেন ছিল আর এটার মালিক কোথায় স্যার নির্জন জায়গায় আর তারা থাকে স্যার আমি তো এও শুনেছি এর আশেপাশে নাকি একটা নির্জন শ্মশানও আছে রেডি পঙ্কজ আর কতদিন তোমরা এই আত্মার চক্করে পড়ে থাকবে হ্যাঁ আত্মা বলে কোনো কিছু নেই চলো খোঁজো ভেতরে দেখো কিছু পাও কিনা দেখুন স্যার এই হচ্ছে প্রেম এর ওয়াইফ সন্তানকে জন্ম দিয়েই মারা যায় আর বাচ্চাটার নাম সোনা স্যার স্যার এত ছোট বাচ্চাকে ছেড়ে কেউ কিভাবে যেতে পারে হতে পারে হয়তো বাচ্চাটাকে নিজের সঙ্গেই নিয়ে গেছে আর না হলে নিজের কোনো রিলেটিভের কাছে ওকে রেখে দিয়ে তবেই গেছে আওয়াজটা কিসের স্যার আমি বলেছিলাম এখানে কিছু আছে স্যার ভেতরে যাবেন না প্লিজ আমরা এখান থেকে ফিরে যাই চলো স্যার বিছানাটা অগোচল অবস্থায় রয়েছে জায়গাটা এখনো গরম তার মানে এখানে কেউ ছিল স্যার 
আত্মারা গরম জায়গাতেই থাকে তবে আত্মা মদ খায় না নিশ্চয়ই কেউ তো আছে এখানে খোঁজ পঙ্কজ আত্মা কিন্তু আমাদের ঘরের মধ্যে বন্ধ করে দিয়েছে আরে ফ্রেডি স্যার আমাদের এখান থেকে বেরোতে হবে যে কোনো ভাবে তো স্যার তো সিনিয়র ইন্সপেক্টর হয়ে গেছেন আমরা তো সাব ইন্সপেক্টরই মরে যাব স্যার আমি ওই দিক দিয়ে যাবো না আপনি যদি যেতে চান যা আছে আমি যাচ্ছি দরজাটাকে বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়েছে এই দাঁড়া এই হ্যাঁ <laughs> 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 মেরে লুকিয়ে পড়েছে কিছু বলা যাচ্ছে না এখনই পুরবি যে কে কাকে মেরেছে হাত আগে করুন প্রথমে আমরা হাত দেবো হ্যাঁ আরে আমার হাত ধুবি বলে তো মুখ ধুয়ে ফেললি আমার এবার আমার হাতটা একটু ধুয়ে দিন না প্লিজ আচ্ছা এই দেখুন তোর হাতটা ধুয়ে দিচ্ছি আমি ফ্রেডি স্যার ফ্রেডি স্যার ও ভেতর দেখুন সব সময় বুঝি বোকা বানাবি আমাকে কি ডক্টর সালুখে আরে সারিকা দেবী আপনার বস কোথায় অন্য কারোর সঙ্গে বাজি লাগাতে গেছেন নাকি বাইরে গেছে পালিয়ে গেছে আমি জানতাম আমার আসার কথা শুনে উনি পালিয়েই যাবেন নিশ্চয়ই কোথাও গিয়ে লুকিয়েছেন অভিজিৎ বাইরে গেছে ব্যাস এক্ষুনি চলে আসবেন ঠিক আছে তোমাকে এইভাবে একা রেখে কাজ করার জন্য খুব খারাপ করেছেন এটা আমি এই কঙ্কালটার ফেশিয়াল রিকনস্ট্রাকশন করছি যাতে আমরা জানতে পারি যে এটা প্রেম নাকি অন্য কেউ আরে আমি জানতাম তুমি ঠিক খুঁজে বের করবে সেটা তো ঠিক আচ্ছা তুমি আমাকে এটা বলো যে তুমি কি জানতে পারলে যে এর মৃত্যুর কারণটা ঠিক কি আরে ভাই ওই সফটওয়্যারটা ছাড়ো আরো ডিটেলস এর সফটওয়্যার এখানে স্যার আপনি আপনি ছিলেন আগে হ্যাঁ আমি আছি না না আমি তো আপনাকেই জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম যেহেতু আপনি ছিলেন না সেই জন্যই আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট কে জিজ্ঞেস করছিলাম হুম ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও আমি সব বুঝি ভালো ভাবে বুঝি এই ছেড়ে দাও সব অজুহাত মৃদের কাছে এসো হ্যাঁ আসুন দেখো 
এর ঘাড়ের হাতটাকে খুব মন দিয়ে দেখো এটা দেখতে পাচ্ছ একটা চিহ্ন দেখতে পাচ্ছ এই চিহ্নটা পরিষ্কার বলছে যে এই লোকটাকে কোনো ভারী অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছে এরকম ধরনের চিহ্ন তো কুড়ুল দিয়ে হতে পারে হম এটা হতেই পারে আচ্ছা এর বয়স কত হতে পারে এর বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছরের মধ্যে মুখটা তৈরি হয়ে গেছে চলো फोन करो जिज्ञेस करो क्यों की सोनार बेपारे कि नाम एंटिक डिलर प्रेम कुमार मे हाँ कि তাহলে কি বাচ্চাটার আত্মীয় আর আপনারা কিছু বলতেই পাচ্ছেন না এটা কি করে সম্ভব দেখুন আপনারা যা যা জানুন আমাদের বলে দিন আপনিও কিছুই জানেন না দেখুন আমাদের ওর ব্যাপারে কিছু না কিছু জানাটা ভীষণ জরুরি প্লিজ বোঝার চেষ্টা করুন না চুরি করতে পারেনি কিন্তু অত রাতে অচেনা কারোর বাড়িতে ঢোকার উদ্দেশ্য ঠিক কি হতে পারে নিশ্চয়ই চুরি করার উদ্দেশ্য ছিল আমরাও খোঁজ নিচ্ছি আর আপনিও খুঁজুন ওকে আশেপাশে তাহলে কোথায় যেতে পারে এই মেয়েটা স্যার যখন প্রেম কুমার মারা গেছিল তখন সোনা আট বছরের ছিল এতদিন যদিও বেঁচে থাকে তো কুড়ি বছরের হবে কুড়ি বছর বয়সে সোনাকে ঠিক কেমন দেখতে হয়েছে এটা স্কেচ তো আমাদের এক্সপার্ট বানাচ্ছেই স্যার হয়ে গেছে এবার আপনারা দেখতে পারেন समस्त चैने चिंते क्षेत्र की प्रमाण रघुनाथ चेहरा एक रकम शुद्ध नाम 
প্রেম থেকে রঘুনাথ হয়ে গেছে অন্য কোন ব্যাপার আছে এই মেয়েটার নতুন বাবা রঘুনাথের সঙ্গে দেখা করতেই হবে মনে হচ্ছে হাতাহাতি হয়েছে समस्त प्रमाण लोपाट करते चाहे एक रघुनाथ मोबाइल मायर नम्बर बेर करो रिंग কিন্তু ফোনটা ধরছে না নিখিল মোবাইল ফোনটার লোকেশন ট্রেস করো शिकार कर प्रेम सबकिेपारे जिने फेले और प्रेम जख तुम बिुदे कमप्लेन कर हुमक दिल তখন তুমি ওকে মেরে ফেললে হ্যাঁ আমি আমি ওর ফার্মাসে গিয়েছিলাম টাকা দিয়ে ওর মুখ বন্ধ করতে চেয়েছিলাম কিন্তু কিন্তু ও ফোন করে পুলিশকে ডাকার চেষ্টা করেছিল রাগ হয়ে গেল আমার দেয়াল থেকে ওরই কুড়োল নিয়ে আমি ওকে ওকে আমি মেরে ফেললাম আর তারপর তুই তোর অ্যাসিস্ট্যান্ট রঘুনাথকে বলেছিলিস যে ওই কুঠার আর এই বাচ্চা মেয়ে সোনারও ব্যবস্থা করে দিতে হ্যাঁ 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 কিন্তু আমি কি করে জানবো যে ও কুড়োলটা গাছে লুকিয়ে দেবে আর निखिल पंकज नहीं তুমি ঠিক আছো মায়া 
আচ্ছা এটা বলো তোমার বাবা যে খুন হয়েছিল সেটা তুমি কি করে জানতে পারলে আমি আমার বাবার খুন আমার চোখের সামনে হতে দেখেছি এই কষ্টটা আমি সহ্য করতে পারিনি আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই আমি মাথায় চোট পাই আর আমার স্মৃতিশক্তি হারিয়ে যায় তাহলে তুমি তোমার বাবার ব্যাপারে কি করে জানতে পারলে কিছু বছর পর স্যার আমার আমি অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখতে থাকি আর স্বপ্নের মধ্যে না একটাই মুখ দেখতে থাকি তারপর কি হলো আর এই কথাটা আমি রঘুনাথ বাবুকে বলি যাকে আমি আমার বাবা মনে করতাম কিন্তু উনি আমাকে কিচ্ছু বলেনি উনি উনি ভয় পেয়ে গেছিলেন তাই আমি মনে করি যে উনি আমার কাছে কিছু লোক করছেন তাই আমি নিজের মতো করে তল্লাশি করা শুরু করে দিই তখন আমি জানতে পারি যে মুখটা আমার চোখের সামনে চলে আসতো স্যার উনি আমার বাবা যাকে খুব বাজে ভাবে মেরে ফেলা হয়েছে তারপর কি হলো তারপর আমি ফার্ম হাউসে যাই আমার নিজের বাড়িতে সেখানে কুরুলটা দেখে আমার সব কিছু মনে পড়ে যায় কিন্তু স্যার ওই খুনের মুখটা আমার কিছুতেই মনে পড়ে না সেজন্য তুমি রঘুনাথ বাবুকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে হুম আমি রঘুনাথ বাবুকে আবার জিজ্ঞেস করি কিন্তু উনি আমাকে কিচ্ছু বলেননি শুধু ওই জায়গাটা নিয়ে যায় আমাকে যেখানে কুরুলটা ফেলে দেওয়া হয়েছে রঘুনাথবাবু তো সব দায়ভার নিজের মাথার উপর নিয়ে নেন কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল যে রঘুনাথবাবু এমন করতেই পারেন না তো তখন আমি আরও একবার জানার চেষ্টা করি আর তুমি কুরুলের খোঁজে সুশীলার শোভার বাড়িতে পৌঁছে গেলে তুমি সিআইডিকে জানাও নি কেন কারণ আমি ওই খুনিটাকে নিজের হাতে শাস্তি দিতে চেয়েছিলাম যে কুরুল দিয়ে ও আমার বাবাকে মেরে ফেলেছিল সেই কুরুল দিয়েই ওর গলাটা কেটে আমার বাবার খুনের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলাম আমি প্রতিশোধের আগুন মানুষকে অন্ধ করে দেয় একটা প্রতিশোধ আর একটা প্রতিশোধের জন্ম দেয় একদিক থেকে ভালোই হয়েছে তোমার হাতে কোনো অপরাধ হয়নি আর বাকি রইল এই বিক্রমের ব্যাপারটা ও যা অন্যায় করেছে তার শাস্তি ওকে আইনি দেবে For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.